வறுத்து வச்ச மசாலா ஆறினதுக்கு அப்புறம் நாம் அதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அதுக்கடையில் நான் குக்கரை ஸ்டவ்வில் வச்சு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் வெடித்ததுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயமும் பச்சை மிளகாய் இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் நல்ல பொன்னிறமாக ஆகட்டும் அது வரைக்கும் நாம் இதை வதக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூளும் ஆஃப் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூளும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மிளகாய் தூள் சேர்த்து கொஞ்சம் வதக்குனதுக்கப்புறம் நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு மற்ற மசாலாவையும் இதில் நாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து வதக்கி எடுத்துடலாம் இப்போது கழுவி வச்சுருக்க மட்டனை இதோடு சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் சரி நல்ல அந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகி ஒரு ஃபைவ் மினிட் அப்படியே வச்சுருக்கலாம் அப்புறம் கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணி நாம் சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் ஒரு ஏழு விசிலுக்கு அப்புறம் கறி வெந்திருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ கறி நல்லா குக் ஆயிடுச்சு நீங்க இப்படி குழம்பாவும் சாப்பிடலாம் இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் வத்த வச்சு கிரேவி ஆக்கிடலாம் சூப்பராக செட்டிநாட்டு மட்டன் கிரேவி ட்ரை பண்ணியாச்சு நல்லா இருக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க தொடர்ந்து சேனலோடு இணைந்திருங்கள் உங்கள் சக